بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله عز وجل في سياق الحديث عن الكفار من بني إسرائيل وهو يصف أقبح الصفات التي اتصفوا بها وطبعا القرآن العظيم حين يحدثنا عن هذا وحين يحدثنا عن الأمم السابقة إنما يأتي بها لسياق أخذ الدروس والعبر في سياق التعلم في سياق عدم الوقوع في تلك الأخطاء التي وقع فيها السابقون لأن العاقل هو الذي يتعظ بغيره ويتعلم من عثرات غيره يتعلم من الأخطاء ويحاول أن يتدارك تلك الأخطاء فلا يكررها في حياته وقد علم مآلات تلك الأفعال والأخطاء القرآن العظيم في سورة المائدة في هذه الآية الكريمة التي يقول فيها كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه والقرآن العظيم في هذه الآية يحدد صفة شاعت وانتشرت بين تلك الأقوام شاعت في المجتمع ما أصبحت مجرد عمل فردي فالقرآن يستعمل في مواضع أخرى كلمة ينهون ولكنه هنا يقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا واصفا ذلك الفعل عدم التناهي وعدم التناهي هنا يوضح لنا من سياق الكلام أنه الذي ينبغي أن يكون أن يصبح إنكار الخطأ وعدم إعطاء الشرعية للأخطاء لما قبحه الإسلام لما يقبحه وينكره العقل السليم الصافي الرشيد النقي الذي يتدبر في عواقب الأمور ويربط بين تلك المآلات بما جاء في كتاب الله عز وجل حين لا يصبح ذلك تفاعلا في المجتمع حين يرى أفراد المجتمع البعض منهم وهو يزاول أعمالا مشينة قبيحة لا يقبل بها الشرع أنكرها الشرع العظيم زجر عنها نهى عنها هذه الأفعال حين يكتفي الإنسان الإنسان المسلم الإنسان الذي يقرأ كتاب الله عز وجل الإنسان الذي يعي تماما ما معنى رسالته على هذه الأرض يرى الأخطاء يرى القبائح يرى المنكرات من فحش في القول من فحش في الفعل من تصرفات دنيئة من مخالفات صريحة لشرع الله ولكنه يأبى إلا أن يلوذ بالصمت مبررا لنفسه عشرات التبريرات وما أكثر التبريرات في حياتنا التبرير هو عبارة عن حالة نفسية يحاول فيها الإنسان أن يتخلص من كل تلك الإزعاجات النفسية التي يشعر بها يتخلص من تلك التبعة التي يحس بها نفسيا الألم وخز الضمير الذي يشعر به حين يسكت عن خطأ حين يسكت عن قبيح هذا الفعل الإنساني حين ينتشر بين أفراد المجتمع ويصبح المجال كل المجال لا يتناهون عن منكر فعلوه يفعل أحدهم المنكر يفعل القبيح يفعل الجريمة التي زجر القرآن عنها بأبشع الأوصاف ورغم كل ذلك يعودون فيتشاركون ويتقاسمون معه كل تفاصيل الحياة يجالسونه يجالسونه في مجالسهم ربما يستقبلونه في بيوتهم وربما يرحبون به كذلك بمرور الوقت والزمن المخطئ يشعر بأن هؤلاء يعطونه ويمنحونه شرعية سلبها الله سبحانه وتعالى من المخطئ نحن حين نرى في حياتنا من يخطئ وكل ابن آدم خطاء ولكن هناك فرق شاسع بين من يخطئ فيتستر على خطئه على فعلته وبين من يخطئ ولكنه يجاهر بذلك الخطأ 
ربما في بعض الأحيان حتى يتفاخر به هذا النوع من التصرفات هو الذي نعى القرآن العظيم نعى على من يحاول أن يعطي شرعية لتلك التصرفات ولكن كيف يعطي شرعية وفقط التزم بالسكوت القرآن يعلمني أن حيني حين لا أوضح لذلك المخطئ الخطأ حين لا أبين حين لا أجعل هذا الإنسان المخطئ أنا في حقيقة الأمر حين أوضح له الخطأ إنما أخذ بيده إنما أحاول أن أساعده المخطئ فينا هو ليس إنسان منبوذ كما يهيأ للبعض أنك إذا أنكرت الخطأ على صاحبه كأنك نبذته لا المسألة ليست بهذا الشكل المسألة أني بالعكس تماما حين أوضح له الخطأ إنما أنا أخذ بيده إنما أنا أحاول أن أريه أشياء ما رآها من قبل أحاول أن أوضح له العواقب أسلك أحسن الطرق والسبل والوسائل لأجل أن أبين له مدى الخطأ ولكن أن أتركه وأتعامل معه وكأنه لم يخطئ وأغض الطرف عن تصرفاته وربما تكون تلك التصرفات قبائح منكرات هذه كارثة ولن يتوقف أثر هذه الكارثة على الشخص الذي أخطأ فحسب وإنما قطعا سيمتد إلى أطراف متنوعة متعددة شاع على سبيل المثال في للأسف الشديد في بعض المجتمعات ما يعرف أو ما يطلق عليه البعض الجنس الثالث أو, أو أسم مسميات مختلفة أصبح وجودهم لا نقول أنه شائع جدا الفضل لله لا تزال بعض المجتمعات فينا لديها ذلك الحس وهذا الوعي الإيماني واليقظة والخوف من الله عز وجل ولكننا في ذات الوقت نرى أن ذلك الانبساط والانفتاح في العالم في العالم بأسره اتجاه هذه القضية الأخلاقية اتجاه هذا الانحراف الأخلاقي قد بدأ يتغير شيئا فشيئا بل كثير من التشريعات العالمية بدأت تعتبر أن تلك الصلات المنحرفة وتلك الأمراض الخطيرة إنما هي ليست بقبائح وليست بجرائم بل هي شكل من أشكال الترابط بين شخصين هي شكل من أشكال الأسرة إن صح التعبير هذا في بعض التشريعات العالمية ولكن ذلك لا يغير من حقيقة الأمر أن الله سبحانه بل جميع الشرائع السماوية وصفت ذلك الفعل الشنيع بأنه جريمة أخلاقية نحن ليس حديثنا اليوم عن هذه القضية ربما نتحدث في مرات قادمة بإذن الله ولكن الحديث هنا عن كيفية تعامل وتقبل المجتمع لوجود هذا الأمر البعض منا أصبح يعطي شرعية لهذا الفعل دون أن يتنبه يتعامل مع هذه الأطراف بشكل اعتيادي جدا وكأن الأمر مقبولا في حين أن الأمر شاذ ومنحرفا وقد يقول قائل ويتساءل وماذا نفعل؟ نخرجهم؟ ماذا نفعل بهم؟ ننبذهم؟ لا نتعامل معهم؟ من قال أن الأمر إما أبيض وإما أسود؟ القرآن بيقدم لي منهجية في التعامل مع الانحرافات والأخطاء تلك المنهجية التي سار عليها النبي لوط عليه السلام في التعامل مع قومه توضيح الأمور عدم السماح بإعطاء أي شرعية لذلك الأمر وثمة أمر نغفل عنه تماما أننا حين نتقبل الأخطاء والانحرافات إنما نعطيها شرعية تتكلم بصمت لأبنائنا ولشبابنا ولبناتنا أن ذلك الفعل ممكن أن يكون مقبولا منهم ربما لم نشعر بضخامة الأمر ربما لم ننتبه إلى جسامة الجريمة ربما لم ندرك تماما ما مدى الآثار السلبية الفظيعة المترتبة على ذلك الفعل فعل السكوت السكوت السلبي الذي بات فعلا يقتل المجتمعات يقتل الحس والوعي بالمظاهر المختلفة ربما لم نعي ذلك
ولكن القرآن العظيم في هذه الآية يؤكد أن من أكثر الأعمال شناعة أن لا يتناهى أفراد المجتمع عن المنكر فيما بينهم بأحسن الأساليب بأجمل الطرق ولكن في ذات الوقت لا يمكن أن يكون السكوت هو الحل بل السكوت هو الداء نلقاكم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته